Kính thưa quý vị, Hội Cao Niên Vùng Charlotte, North Carolina đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 vào ngày 16 tháng 6 năm 2019. Mời quý vị theo dõi phóng sự do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTN hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và người dân Việt yêu chuộng tự do mang theo niềm uất hận ra đi định cư trên khắp thế giới, còn lại nơi quê nhà những chiến hữu với cuộc sống đau buồn, bị kềm kẹp, tù đầy, nơi nghĩa trang quân đội thì hoang phế, làm đau lòng những tấm thẻ bài nằm yên trong nấm mộ của những tử sĩ vị quốc phong thân. Nhưng... Người xa xứ hàng năm vẫn tổ chức kỷ niệm ngày 19 tháng 6. Năm nay, Hội Cao Niên Người Việt Quốc gia tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina đứng ra tổ chức thật đông đảo các chiến hữu đồng hương đến tham dự. Sau phần chào cờ, đặc biệt phút tưởng niệm ngâm thơ thay vì thổi kèn truy điệu, làm cho mọi người xúc động qua cử chỉ các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đọc tên và số quân của mình trình diện dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ. À, tôi là Đặng Kim Kiển. Vâng, cái ngày 19 tháng 6, cái hồi thời gian tôi còn là nữ sinh trung học, thì à, luôn luôn là trường chúng tôi có tổ chức để à, ghé vào thăm các anh thương binh, thế binh rất là cảm động và những cái kỷ niệm đó không bao giờ phai nhạt trong tâm của mình và mỗi lần đến ngày này thì uh, mỗi lần nghe cái bài hát nói về cái uh, bài hát của uh, Việt Nam Cộng Hòa của mình thì trong người mình tự nhiên nó có những cái làm như là cái máu nó chảy dần dần đó anh ạ và rất thương cho những người phụ nữ có chồng là uh, quân đội có một cái sự hy sinh rất lớn lao Đại diện thế hệ con cháu hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa trình bày. Em thấy hình ảnh các anh đứng trên này trình diện dưới cờ quá đẹp. Nó vẫn còn oai hùng, nó vẫn còn cái nét nào đó để gợi lại cho thế hệ trẻ hơn nhìn thấy tấm gương của đàn anh, đàn cha mình. Và như anh Trân cũng như là anh Hưởng đã trình bày ngay lúc đầu là chúng em dự định tổ chức cái ngày quân lực năm nay tiếp theo năm ngoái với cái khí thế khi nhạc sĩ Việt Khang về đây, mình có trên ba chục anh chị em đứng trên sân khấu nói rằng chúng tôi đã sẵn sàng. À, ngày hôm nay cháu rất là hân hạnh được uh, tham dự một cái lễ uh, nhân dân quân đội Việt Nam Cộng Hòa. À, bản thân cháu là con của một trong những người lính, thì cháu rất là hãnh diện và tự hào được nhận mình là hậu duệ của người lính Việt Nam Cộng Hòa. À, những hình ảnh và những cái lễ mà cháu được thấy rất là cảm động. À, và cháu hy vọng được rằng là à, trong tương lai à, hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa luôn luôn là những gương sáng cho chúng thế hệ và mai sau à, chúng cháu được noi theo. À, xin à, kính chào tất cả quý vị, à, tôi tại Ngọc Trân, Hội trưởng Hội Cao Niên tại thành phố Sở Lót. Sở dĩ à, chúng tôi tổ chức lễ à, kỷ niệm ngày quân lực năm nay là vì hiện nay tại thành phố Sở Lót chúng tôi chưa bầu được à, cơ hội cử quân nhân à, vì à, sau khi hết nhiệm kỳ à, cách đây 2 năm chưa bầu được cho nên là tạm thời hội cao niên đa phần anh em hội viên là cựu quân dân do đó chúng tôi xin đảm trách tổ chức đáp ứng theo lời yêu cầu của mọi người ở thành phố này thì sắp tới chúng tôi hy vọng rằng cái trách nhiệm này chúng tôi giao lại cho hậu vệ của quân lực việt nam cộng hòa và chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị cùng góp tay và tiếp sức cho anh tịnh để vinh danh quân lực việt nam cộng hòa của chúng ta À, và dân tiện đây chúng tôi cũng kêu gọi tất cả quý vị à, dành cho một vài phút để tưởng nhớ tới à, tất cả những à, anh em chức sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã à, hy sinh à, thân máu, thân xác và và tất cả những hạnh phúc của gia đình để cho dầu cho cuộc, cuộc chiến nhưng mà cuối cùng chúng ta à, cũng phải à, lưu vong nơi xứ người thì chúng tôi xin à, nghiêng mình để tưởng nhớ những người đã nằm xuống Kỷ niệm ngày quân lực là ngày giúp cho hậu duệ con cháu của chúng ta ghi khắc trong lòng, nhớ ơn các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa còn sống cũng như đã qua đời. Tôi bộ văn bản tường trình cho đài FPTN tại Hội Cao Niên thuộc thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. 
kính thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.